السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں عبد الرزاق لیکچر ان فزکس گورنمنٹ ڈگری کالج مصطفیٰ آباد کسور سیکنڈ ایئر کی فزکس میں چیپٹر 20 اٹامک اسپیکٹرا چل رہا ہے جس میں آج ہم نے جو ہے وہ لیزرس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آئیے ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کا نام ہے لیزر لیزر اسٹینڈ فار لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی اسٹیمولیٹڈ emission of radiation ٹھیک ہے جی یہ جو ہے اس کی ابریویشن لکھ دی ہے میں نے کہ لیزر کا کیا مطلب ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی اسٹیمولیٹڈ امیشن آف ریڈیشن کلاسیکل تھیوری کے مطابق ایمپلیفیکیشن کا مطلب ایمپلیٹیوڈ بڑھانا ہے جبکہ کوانٹم تھیوری کے مطابق ایمپلیفیکیشن کا مطلب نمبر آف اٹامس بڑھانا ہے ہم نے لائٹ کو زیادہ انٹینس کرنا ہے اور انٹینس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل لائٹ جو ہے وہ اچیو کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اسٹیمولیٹڈ امیشن ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اسپونٹینیس امیشن کی بچوں اسپونٹینیس امیشن کیا ہے لیٹ سے میں کسی ایٹم کے الیکٹرون کو ایکسائٹ کرتا ہوں اس کو کسی اپر شیل میں پہنچاتا ہوں لیٹ سے یہ اس کا گراؤنڈ شیل ہے اور یہ جو ہے سوری uh, یہ اس کا گراؤنڈ شیل ہے اور یہ کوئی اپر شیل ہے اس کو میں اس کی انرجی کو ای ون کا نام دے دیتا ہوں چلیں شیل نمبر ون اور شیل نمبر ٹو ہے اس کی انرجی ای ون ہے اور اس کی انرجی ای ٹو ہے اگر میں کسی طریقے سے یہاں کا الیکٹرون جو ہے اٹھا کے یہاں پہ پہنچا دوں یہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ کوئی فوٹون ایبزارب کروا سکتے ہیں ان دونوں بینڈس کے درمیان میں جتنا بھی بینڈ گیپ ہے دیٹ مینس جو انرجی ڈفرینس ہے ڈیلٹا ای جو کس طرح سے دیا جائے گا ڈیلٹا ای از اکول ٹو ای ٹو مائنس ای ون سے فائنڈ آؤٹ کیا جائے گا جتنا بھی اس کا بینڈ گیپ ہے اگر میں اس کے برابر کا فوٹون یہاں پہ اسٹرائک کروا دوں تو یہ الیکٹرون اٹھ کے اوپر والے شیل میں چلا جائے گا یہاں سے جم کر کے اس شیل کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے یا میں اسے ہیٹ کر دوں تو ہیٹ کرنے سے بھی اگر اتنی انرجی ملتی ہے تو الیکٹرون اٹھ کے اوپر آ جائے گا یا کوئی اور الیکٹرون یہاں پہ اسٹرائک کروایا جائے بائی پاسنگ الیکٹرک ڈسچارج فروم ویکیوم ٹیوب تو اس وقت بھی یہ الیکٹرون کیا کرے گا یہاں سے جم کر کے اوپر اس جگہ پہ آ جائے گا اب بچوں الیکٹرون اگر اس شیل کے اندر موجود ہے تو اس نے یہاں پہ واپس ڈی ایکسائٹ بھی ہونا ہے ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز اپنی موسٹ اسٹیبل اسٹیٹ کے اندر رہتی ہے تو یہاں پہ اس الیکٹرون نے کیا کرنا ہے اس نے واپس شیل نمبر ون میں گرنا ہے ٹھیک ہے شیل نمبر ون سے مراد گراؤنڈ شیل ہے لوئسٹ شیل ہے یہ ہو سکتا ہے شیل نمبر تھری ہو اور یہ فور ہو تو میں نے یہاں پہ ون سے مراد لوئر شیل لیا ہے تو بچوں اب اس الیکٹرون نے یہاں پہ واپس گرنا ہے اور لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایک سرٹن فوٹون سرٹن ویو لینتھ کا فوٹون جو ہے وہ اسٹرائک کروایا تھا جس سے الیکٹرون جم کر کے یہاں پہ اوپر چلا گیا تھا تو اب کچھ دیر بعد اس الیکٹرون نے واپس نیچے بھی گرنا ہے تو جب وہ نیچے گرے گا تو وہی فوٹون جو کہ اس نے ایبزارب کیا تھا وہ امٹ بھی کر دے گا اس والے فوٹون اور اس والے فوٹون کی فریکوینسی ویو لینتھ نیچر وغیرہ ساری چیز سیم ہوگی لیکن ڈائریکشن رینڈملی الائنڈ ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ہائیڈروجن ایٹم ہے جس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں عام طور پہ ہائیڈروجن ایٹم ہے جس میں یہ اس کا گراؤنڈ شیل ہے اور یہاں پہ ایک الیکٹرون موجود ہے اور الیکٹرون کو میں نے یہاں پہ ٹین پوائنٹ ٹو الیکٹرون وولٹ کا کی انرجی دی ہے بائی فوٹون اسٹرائکنگ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ چلو یہ والا فوٹون میں نے یہاں پہ اسٹرائک کروایا ہے ٹین پوائنٹ ٹو الیکٹرون وولٹ کا اور اس کی وجہ سے یہ الیکٹرون جم کر کے یہاں پہ اوپر چلا گیا اب اس شیل کے اندر اس کی جو ہے وہ ایک ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں ٹائم پیریڈ ہے اس کی چلو ہاف لائف کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایک ہاف لائف ہے جس کے بعد اس نے واپس نیچے فال کرنا ہے ہاف لائف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دس اگر ایٹم ہے تو اس ہاف لائف میں پانچ ایٹمز نیچے گر جائیں گے تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس ٹائم کو میں نے ہاف لائف کہا ورنہ یہاں پہ سرٹن ٹائم ہے جس کے اندر یہ الیکٹرون ایکسائٹیڈ رہے گا اور اس ٹائم کے گزرنے کے اندر اندر یا اس ٹائم کے گزرنے پہ یہ الیکٹرون کیا کرے گا واپس نیچے فال کر جائے گا اب لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ الیکٹرون اس طرح ریوالو کر رہا تھا میں نے یہاں پہ ایک فوٹون اسٹرائک کروایا اس فوٹون کو ایبزارب کرنے کے بعد یہ الیکٹرون نے کیا کیا اس الیکٹرون نے یہاں سے جم کر کے اوپر والے شیل میں جو ہے وہ ریوالو کرنا شروع کر دیا اب یہ جب واپس نیچے گرے گا تو واپس نیچے گرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ الیکٹرون گھومتا ہوا یہاں پہ آئے یہاں آنے کے بعد ٹرانزیشن کرے واپس اور وہی فوٹون جو کہ اس نے ایبزارب کیا تھا وہی فوٹون ریلیز بھی کروا دے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الیکٹرون گھومتا ہوا یہاں پہ آئے اور پھر فوٹون ریلیز کروائے اگر اس الیکٹرون نے گھومتے ہوئے یہاں پہ آنے کے بعد نیچے فال کیا اور پھر اگر یہ فوٹون یہاں پہ ریلیز کروایا تو وہ کسی اور ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے اگر اس الیکٹرون نے گھومتے ہوئے یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ آ کے ڈی ایکسائٹیشن کی تو اس دوران جو فوٹون امٹ ہوگا وہ اس ڈائریکشن میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو ہائی
ठीक है हमें यूनि डायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए तो इसलिए हमें यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन की जरूरत नहीं है तो बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक सर्टन टाइम तक जो है वो एक्साइटेड रहता है और फिर वापस नीचे फॉल करता है अपना वहाँ पे टाइम गुजारने के बाद और उस दौरान वो दोनों शेल्स के बैंड गैप के बराबर एनर्जी का एक फोटोन रिलीज भी करता है जिसे फर्दर में यहाँ पे एच या फिर एच सी ओवर लेमडा लिख सकता हूँ और उस सूरत में इमेटेड जो फोटोन्स हैं वो रैंडमली अलाइंड होंगे तो अगर ये रैंडमली अलाइंड होंगे तो इस वक्त जो है लाइट वो यूनिडक्शल नहीं रहेगी और तो तमाम डायरेक्शन में फैल रही होगी अब उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे वर्ड यूज किया गया स्टिमुलेटेड तो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होती है स्टिमुलेटेड इमिशन ये होती है कि लेट से आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल उसको एक्साइड करवाएं कि ये शेल नंबर वन है ये शेल नंबर टू है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद था और आपने यहाँ पे एक सर्टन वेब जो है वो स्ट्राइक करवाई है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जम करके ऊपर चला गया अब ऊपर जाने के बाद उसने यहाँ पे एक सर्टन टाइम गुजारना और सर्टन टाइम गुजारने के बाद डी एक्साइट होना है अब अगर ये सर्टन टाइम गुजारने के बाद डिक्साइट होता है अच्छा ये फोटोन आया फोटोन आने के बाद एब्जॉर्ब हो गया एब्जॉर्बशन के बाद उसने जो ये वाली ट्रांजिशन है वो करवा दी अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे मौजूद है और उसने कुछ टाइम के बाद डी एक्साइट होना है लेकिन अगर उसकी डिक्साइटेशन के बाद मैं यहाँ से जो है एक और फोटोन गुजारता हूँ और वो जो वो वाला फोटोन है वो भी सेम लाइट से मैं कहता हूँ कि उसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का है जिसका मैंने ये पहला फोटोन स्ट्राइक करवाया था जिससे एक्साइटेशन हुई थी तब आपको पता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले एक्साइटेड स्टेट में है अब अगर ये फोटोन दिया तो इससे आइटम ने आयोनाइज हो जाना इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकल जाना और आयोनाइज होते ही अगर वो वापस नीचे गिर जाए तो उसने जो है वो फोटोन जो है वो रिलीज भी करवा देना है ठीक है सो so, इस सूरत में क्या होगा कि जब मैं इस फोटोन को यहाँ से करीब से गुजारूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे गुजरेगा और इसका नतीजा क्या होगा कि चूंकि ये वाला फोटोन यहाँ पे इस तरफ से गुजर रहा होगा और ये वाला फोटोन भी जो उसने पहले एब्जॉर्ब किया हुआ है वो भी उसी टाइम पर रिलीज हो जाएगा तो इस तरीके से हमें वन डायरेक्शनल लाइट मिल जाएगी इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट से हाइड्रोजन आइटम की बात है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड शेल में घूम रहा है और मैंने क्या किया मैंने उसके करीब से एक सर्टन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जो है वो वहाँ पे स्ट्राइक करवाया जिससे उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब किया और वो ऊपर जाके घूमना स्टार्ट हो गया अब वो इस शेल में घूम रहा है इस शेल में घूमते हुए उसने ये फोटोन अब्जॉर्ब कर लिया और अब यहाँ पे घूमते हुए वो अपनी लाइफ टाइम गुजारने के बाद किसी भी टाइम वापस नीचे गिर सकता है और अगर वो यहाँ पे आके नीचे गिरा तो फोटोन इस सूरत इस डायरेक्शन में निकालेगा अगर वो यहाँ पे आके नीचे गिरा तो फोटोन इस डायरेक्शन में निकाल देगा यहाँ पे आके नीचे गिरेगा तो फोटोन इस डायरेक्शन में आएगा लेकिन अगर मैं उसका वो टाइम गुजरने से पहले ही यहाँ पे एक और फोटोन जो है वो स्ट्राइक करवाऊँ तो वो फोटोन भी इस पहले इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा और इंटरेक्शन की कोशिश के दौरान जारी बात है कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे तो इंटरेक्ट ना कर लेना उस फोटोन के साथ वो इलेक्ट्रॉन जब घूमता हुआ यहाँ पे जाएगा तब वो उस फोटोन के साथ इंटरेक्ट करेगा और जैसे ही वो इंटरेक्ट करेगा तो डबल फोटोन एब्जॉर्ब करने की कोशिश में वो वापस डी हो जाएगा सेम उसी स्पॉट पर जहाँ पर वो एक्साइट हुआ था ठीक है जिस डायरेक्शन में फोटोन आया था उसी डायरेक्शन में इसने एक्साइटेशन की थी और घूमता हुआ वहीं आया अपनी स्पॉन्टेनियस इमिशन से पहले पहले स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो टाइम था उसके गुजरने से पहले पहले एक और फोटोन वहां पे आया है और ये इलेक्ट्रॉन उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश में पहला इलेक्ट्रॉन पहला फोटोन भी जो है वो लूज कर देगा और यहाँ पे डी होगा और इन फोटोन्स की तादाद कितनी हो जाएगी इन फोटोन्स की तादाद एक से दो हो जाएगी तो बच्चों इस तरीके से ये जो रैंडम डायरेक्शन में आने वाले फोटोन्स थे मैंने उन फोटोन्स को यूनिट डायरेक्शन में किस तरह से हासिल करना है कि मैंने यहाँ पे एक और फोटोन स्ट्राइक करवाना है और उसकी डायरेक्शन में क्या होना है उसकी डायरेक्शन में यहाँ पे दूसरा फोटोन जो पहले से अब्जॉर्ब है वो भी रिलीज हो जाना है लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई और आइटम भी मौजूद है जिसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है यहाँ पे इस जगह पर मौजूद है उसने भी फॉल करना है लेकिन वो किसी भी टाइम फॉल कर सकता है अगर उसके वो टाइम गुजरने से पहले पहले ये दोनों फोटोन्स यहाँ पे आ गए तो इससे क्या होना है कि जब उस इलेक्ट्रॉन ने भी घूमते हुए सेम उसी स्पॉट में आना है तो उसने इनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश में यहाँ पे नीचे गिर जाना है और इस नीचे गिरने के दौरान उसने क्या करना है उसने अपना भी फोटोन रिलीज कर देना है इस तरीके से ये जो फोटोन चल रहे होंगे ये फोटोन्स चलते चलते जिस जिस आइटम के साथ के करीब से गुजरते जाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फोर्सफुली डी करते चले जाएंगे और उस फोर्सफुल डी को हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं और इसका मतलब है कि एक इनकमिंग फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करता है इसको प्रोवोक करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन स
तो चल लेट्स से हमारे पास कोई एटम है जिसकी एक ग्राउंड स्टेट है और इसके साथ कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम ई का नाम दे रहे हैं ठीक है ये किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट है लेट्स से हाइड्रोजन की बात करें तो ये जो स्टेट है ये के स्टेट होगी उसके बाद यहाँ से ऊपर एक एक्साइटेड स्टेट है और उसके ऊपर एक और एक्साइटेड स्टेट मौजूद है ठीक है ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स एंड डिफरेंट और ये क्या है ये है E2 और ये है E3, ठीक है अब हमने क्या करना है अब हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से एक्साइटेड स्टेट नंबर थ्री में पहुँचानी चाहिए पहुँचाना है ग्राउंड स्टेट है फर्स्ट स्टेट होती है उसे हम क्या नाम देते हैं उसे हम मेटा स्टेबल स्टेट का नाम देते हैं मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है होती है कि वो किसी भी ऊपर मौजूद मजीद एक्साइटेड स्टेट से मजीद हायर लेवल के ऊपर मौजूद एक्साइटेड स्टेट की नस्बत से ज़्यादा स्टेबल होती है अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक एक्साइट कर दूंगा तो वो बहुत जल्दी डी एक्साइट हो जाएगा लेकिन कंपेरेटिवली जब मैं उसको यहाँ पर डी एक्साइट करूँगा तो डी एक्साइटेशन के होने तक काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत कम स्टेबल होगा और यहाँ पर कंपेरेटिवली इसकी नस्बत ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा देर बाद वापस नीचे गिरेगा ठीक है तो बच्चों फिर से बता दूँ कि ये किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हमने मेटा स्टेबल स्टेट का नाम दिया है और मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है जो ऊपर मौजूद किसी भी एक्साइटेड स्टेट की नस्बत ज़्यादा स्टेबल होती है अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट करूँगा तो बहुत जल्दी री एक्साइट कर जाएगा और अगर यहाँ तक एक्साइट करूँगा तो वो काफ़ी देर इसकी नस्बत काफ़ी देर ज़्यादा रुकेगा ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास जो लाखों की तादाद में लेजर ट्यूब के अंदर आइटम्स होंगे किसी भी चीज़ के हों वो बहरहाल तो मुझे सबसे पहले उसकी एक्साइटेशन करवानी है और एक्साइटेशन कैसे करनी है एक्साइटेशन करनी है ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए से ठीक है ऑप्टिकल पंपिंग करनी है हमें और ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होगा मैं इन दोनों की बैंड गैप के बराबर जो फोटोन है ना वो यहाँ पे एक जो है वो स्ट्राइक करवाऊंगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ पर चला जाएगा जम करके ई में चला जाएगा और इस दौरान जो एनर्जी होगी जारी बात है वो किस तरह से आएगी वो ई थ्री माइनस के इक्वल आएगी ठीक है तो ये मुझे एनर्जी देनी है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे चला जाएगा वो इस जगह पे चला जाएगा ठीक है अब ये एक एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है और मैंने एक कॉन्टीन्यूसली ऑप्टिकल पंपिंग करनी जारी रखनी है अब देखो यहाँ पे किसी एलईडी से मैं एक सर्टन फोटोन स्ट्राइक करवाता हूँ उससे ही एक्साइटेशन करवा सकता हूँ या फिर मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि मैं इधर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करूँ मैं क्या करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करूं उससे भी ऑप्टिकल पंपिंग हो सकती है दैट मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से उठ के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे जो कि मेटासेबल स्टेट नहीं है इसके अलावा हम इसे हीट भी कर सकते हैं तो बच्चों जहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जम करके ऊपर चला गया है और ऊपर जाके उसने वापस नीचे कर है अब अगर इस इलेक्ट्रॉन ने वापस यहाँ पर ये वाली जंपिंग की तो इस जंपिंग के दौरान उसने सेम वही फोटोन रिलीज़ कर देना है जो कि उसने एब्जॉर्ब किया था ठीक है अगर ये यही फोटोन रिलीज हो गया तो यहाँ पे आगे मौजूद किसी एटम का इलेक्ट्रॉन फिर से ऊपर चला जाएगा अगर वो फिर नीचे गिरा तो उसने वही फोटोन रिलीज कर देना है और उसने क्या करना है वापस एक्साइट कर देना है किसी एटम को तो इस तरीके से ये सिलसिला तब तक जारी रहना है जब तक के ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये शेल नंबर थ्री से शेल नंबर वन में गिरने का सिलसिला बंद करके शेल नंबर थ्री से शेल नंबर टू में गिरे जारी बात है कि अगर कोई एटम का इलेक्ट्रॉन शेल नंबर थ्री में मौजूद है तो उसके लिए प्रॉबिलिटी है कि वो शेल नंबर टू में गिरे या फिर शेल नंबर वन में गिरे तो बच्चों अगर तो वो शेल नंबर वन में गिरा तो वही फोटोन रिलीज हो जाएगा वो आगे मौजूद कोई एटम एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस जगह पे ये वाली ट्रांजिशन कर देता है तो इस ट्रांजिशन के दौरान एक बहुत ही लो एनर्जी का फोटोन इन्फ्रा रेड फोटोन जो है वो रिलीज़ कर देगा ठीक है अच्छा सॉरी हाइड्रोजन के केस में तो ये जारी बात है ये वाली ट्रांजिशन विजिबल के लिए लेकिन हमने जिस मटेरियल से लेजर एक्शन करवाना है उसमें ये वाला जो है वो इन्फ्रारेड पोर्शन में होगा और जो ये वाला है वो अल्ट्रा वायलेट इंजन के अंदर होगा सिर्फ हाइड्रोजन के केस के लिए शेल नंबर टू से थ्री से वन थ्री से टू की ट्रांजिशन जो है विजिबल फैक्टर में लाई करती है हाइड्रोजन की मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दी असल में लेजर का जो मटीरियल है वो जरूरी नहीं हाइड्रोजन ही हो तो बच्चों अगर ये यहाँ पे इस जगह पे आता है तो इस जगह पे आने के बाद उसने क्या करना है उसने एक लो एनर्जी फोटोन रिलीज़ कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इस स्टेट पे आ जाना है ठीक है तो बच्चों हमने ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए से इलेक्ट्रॉन को स्टेट ई वन से निकाल के स्टेट ई थ्री में पहुँचाया और ई थ्री से अगर वो ई वन में जंप किया तो उसने वही फोटोन रिलीज़ कर देना है वो आगे मौजूद कोई आइटम एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन अगर वो बाई चांस ई थ्री से ई में जंपिंग करता है तो वो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस जगह के ऊपर आके थोड़ी
इस इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ टेन टू जीरो पावर माइनस एट सेकंड तक स्टे कर सकता है और जो ये वाली स्टेट है मेटा स्टेबल स्टेट इसमें इलेक्ट्रॉन को स्टे करने का टाइम टेन टू जीरो पावर माइनस थ्री सेकेंड है जो कि इस टाइम की नस्बत टेन टू द रिजर्व पावर फाइव टाइम ज्यादा है दैट मीन्स एक लाख गुना ज्यादा है ठीक है अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता है तो उस वक्त इसने इस स्टेट की नस्बत एक लाख गुना ज्यादा टाइम स्टे कर रहा है यहाँ पे बेशक ये टाइम भी एक मिली सेकेंड है लेकिन ये इस टाइम की नस्बत बहुत ही ज्यादा एक लाख गुना ज्यादा है ठीक है अच्छा बच्चों अब हम कर क्या रहे होंगे अब हम कर ये रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ऑप्टिकल पंपिंग किसी एक आइटम की तो करवानी नहीं है हमने तो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग करवानी है और ऑप्टिकल पंपिंग के नतीजे में हमने क्या करना है हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर ग्राउंड स्टेट में मौजूद लाखों एटम्स के इलेक्ट्रॉन को जो है वो कहाँ पे एक्साइट कर देना है वो स्टेट ई थ्री तक एक्साइट कर देना है और स्टेट ई थ्री में एक्साइटेशन के बाद उन आइटम्स ने क्या करना है या तो वापस फॉल करना है चलिए एक लाइन कम कर देते हैं समझाने के लिए जगह कम है ज़रा Uh, अब यहाँ पे जो E3 की स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन्होंने वापस या तो नीचे गिरना है उस दौरान वही फोटोन रिलीज कर देंगे जो कोई अगला आइटम एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन अगर कोई फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर E3 से निकल के शेल नंबर E2 की तरफ आता है तो इस दौरान वो क्या करेगा इस दौरान वो इस दौरान वो एक लो एनर्जी फोटोन जो है वो क्या कर देगा वो रिलीज कर देगा ठीक है सो यहाँ पे लो एनर्जी फोटोन है जो कि हीट की सूरत में या इन्फ्रा की सूरत में रिलीज हो सकती हैं किसी और आइटम के लिए हाइड्रोजन आइटम के लिए ये जो ये वाली स्टेट है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है ठीक है अब अच्छो यहाँ से मैं कंटिन्यूसली एक्साइड करता जा रहा हूँ यहाँ पे आइटम स्टे कर नहीं रहा इलेक्ट्रॉन स्टे कर नहीं रहा वो फौरन यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ पे गिरने के बाद क्या कर रहा है वो तकरीबन इस स्टेट की नस्बत एक लाख गुना ज्यादा टाइम स्टे कर रहा है इसे होगा क्या इससे होगा ये कि यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन ने भी वापस नीचे गिरना है लट से मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसने क्या करना है यहाँ से फॉल करना है अच्छा कितनी देर बाद फॉल करना है यहाँ आने के एक मिली सेकेंड के बाद उसने फॉल करना है लेकिन इसके एक मिली सेकेंड गुजरने से पहले यहाँ पे इस जगह के ऊपर तकरीबन एक लाख एटम ऊपर वाली स्टेट से डी एक्साइट होकर मेटा स्टेबल स्टेट में आ चुके होंगे पहला इलेक्ट्रॉन गया इतने टाइम रुका है इस शेल में आ गया इस शेल में उसने एक लाख गुना ज्यादा टाइम स्टे करना है इसका मतलब है यहाँ से मजीद जो लाखों एटम ऊपर जा रहे हैं वो लाखों एटम यहाँ पे इस मेटा स्टेबल स्टेट में जमा होते चले जाएंगे और इवन पहले एटम का भी ये वाला टाइम नहीं गुजरा होगा कि यहाँ पे लाखों की तादाद में एटम्स जमा हो जाएंगे इस लाखों की तादाद में एटम्स जमा होने के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन ठीक है इसे हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है कि मेटा स्टेबल स्टेट में मौजूद एटम्स की तादाद ओरिजिनल एटम्स जो कि ग्राउंड स्टेट में है उससे भी ज्यादा हो ग्राउंड स्टेट में मौजूद एटम्स की तादाद बहुत ही कम ना होने के बराबर रह जाएगी और ज्यादातर जो एटम्स हैं वो कहाँ पे मौजूद होंगे वो इस मेटा स्टेबल स्टेट में मौजूद होंगे अब उसके बाद जब यहाँ पे लाखों एटम्स जमा हो जाएंगे मेटा स्टेबल स्टेट में तो पहले इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे पहले एक्साइट हुआ था उसका ये टाइम गुजर जाएगा ठीक है वो उस टाइम गुजरने के बाद क्या करेगा यहाँ पे फॉल करेगा और फॉल करते हुए वो ये भी कर सकता है कि लट से ये लेजर ट्यूब है अगर उसने फोटोन इस तरफ रिलीज किया तो वो जाया हो जाएगा इस तरफ रिलीज किया तो वो भी यहाँ पे जाया हो जाएगा लेकिन अगर उसने इस ट्यूब की डायरेक्शन में एक फोटोन रिलीज कर दिया तो उस रिलीज फोटोन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे गिरते हुए एक सर्टन डायरेक्शन के अंदर फोटोन रिलीज कर रहा है जो कि जारी बात है ये वाली डायरेक्शन है इधर या इधर वाले डायरेक्शन वाले फोटोन दीवारों से लग के अब्जॉर्ब हो जाएंगे लेकिन ये वाला फोटोन जो लेजर ट्यूब की डायरेक्शन में इमिट हुआ है इसने क्या करना है इसने यहाँ से नीचे गिरने के दौरान जनरेट होने के बाद अगले एटम के करीब से गुजरना है और उसका ये वाला टाइम अभी तक नहीं गुजरा अगर उसका भी ये टाइम गुजर जाता तो वो भी स्पॉन्टेनियस मिशन करता लेकिन उसका ये टाइम गुजरने से पहले ही मैंने क्या किया है मैंने उसके नीचे से एक और फोटोन गुजार दिया है उसको देखते हुए वो इलेक्ट्रॉन भी स्टूमुलेटेड मिशन करता है और यहाँ पे नीचे आ जाता है जिसके बाद फोटोन्स की तादाद दो हो जाती है उसको वो दोनों फोटोन्स मिल अगले फोटोन की स्टूमुलेटेड मिशन करवाते हैं फोटोन्स की तादाद दो से तीन हो जाती है उसके बाद यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन भी इनको देखे डी एक्साइट होता है फोटोन्स की तादाद तीन से चार हो जाती है और इस तरीके से ये लाखों फोटोन सेम डायरेक्शन में इमिट हो जाते हैं तो कहा इन तमाम फोटोन्स ने रैंडम डायरेक्शंस में जो है वो इमिट होना था स्पॉन्टेनियस मिशन के नतीजे में लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है इनकी स्टिमुलेटेड इमिशन करवा दी और उससे क्या हुआ है ये तमाम के तमाम फोटोन्स जो है ना सेम डायरेक्शन में इमिट हुए हैं इस सेम डायरेक्शन में इमिश
अच्छा अब इसमें मैंने क्या किया है इसमें मैंने गैस को एक्साइट करवाया है ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही पास किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करने से यहाँ पे मैंने जो भी मटेरियल मौजूद है उसके एटम्स को जो है वो एक्साइट करवाना है ठीक है यहाँ पे इस साइड पे फुल मिरर मौजूद है और यहाँ पे इस साइड पे जो है वो पार्शल मिरर है ये पार्शल मिरर है ये आधी लाइट गुजरने देता है और आधी को ब्लॉक कर देता है अब होगा क्या कि यहाँ पे कहीं ना हम ऑप्टिकल पंपिंग की वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने से क्या होगा कि ज़्यादा एटम्स ग्राउंड स्टेट के बजाय मेटास्टेबल स्टेट में होंगे मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद एटम्स में से किसी एक का एक मिली सेकेंड का डी एक्साइटेशन टाइम गुजर जाएगा और वो उसका इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा उस दौरान वो फोटोन इमिट करेगा अगर ये फोटोन साइड में इमिट हुआ तो दीवार उसको एब्जॉर्व कर लेगी और वो वेस्ट हो जाएगा लेकिन वो फोटोन जो कि लेजर ट्यूब के अंदर यहाँ पर इमिट हुआ है उसने क्या करना है उसने आगे गुजरते हुए लाखों मौजूद एटम्स जो है ना उनकी जो है वो स्टिमुलेटेड इमिशन करवानी है और वहाँ पे फोटॉन्स की तादाद क्या होना शुरू हो जानी है सेम डायरेक्शन वाले फोटॉन्स की तादाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जानी है इन्होंने एक से तीन लट से हुए हैं उसके बाद अगले स्टेप में ये क्या हो जाएंगे उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी ठीक है और ये फोटॉन्स जो हैं ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हो जाएंगे ठीक है तो ये फोटॉन्स हैं और ये फोटॉन्स क्या कर रहे हैं ये फोटॉन्स यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं अब बच्चों यहाँ पे ये जो बहुत सारे फोटॉन्स बन रहे हैं इनमें से आधे फोटॉन्स जो हैं वो अलाउ कर जाएंगे और आधे फोटॉन्स यहाँ पे इस लेजर ट्यूब से बाहर निकल जाएंगे एस्केप कर जाएंगे ठीक है और जो बाकी के आधे फोटॉन्स हैं वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे रिफ्लेक्ट बैक करते हुए वो वापस आते हुए यहाँ पे फिर से आते हुए इस डायरेक्शन में स्टिमुलेटेड एडमिशन करवाते चले जाएंगे यहाँ आके फुल मिरर उनको रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस उनको इस डायरेक्शन में भेज देगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर हमें सेचूरेशन अचीव हो जाएगी कि ये जो पूरी लेजर ट्यूब है ना जिसकी ये साइड पार्शली रिफ्लेक्टिंग है और जो ये वाली साइड है ये फुली रिफ्लेक्टिंग है इसमें जो है वो फोटॉन्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अब मज़ीद फोटॉन्स की गुंजाइश नहीं रहेगी ठीक है सो इस तरीके से ये जो पूरी लेजर ट्यूब है ना ये क्या करेगी ये यह यहाँ पे इन फोटोन से फिलअप हो जाएगी और मजीद किसी फोटोन की जगह नहीं बचेगी और यहाँ पे सेचुरेशन अचीव हो जाएगी अब अगेन जब ये फोटोन यहाँ से आएंगे तो आधे आगे रिलीज हो जाएंगे और आगे वापस चले जाएंगे मजीद स्टिमुलेटेड एडमिशन करवाने के लिए और यहाँ से स्टिमुलेटेड एडमिशन करवाते हुए रिफ्लेक्ट होकर आएंगे और फिर से यहाँ पे आते हुए आधे निकल जाएंगे इस तरीके से किसी भी लेजर ट्यूब के अंदर लेजर एक्शन अचीव हो जाता है अब बच्चों लेजिंग एक्शन जो होता है ना वो किसी लिक्विड मटेरियल से भी हो सकता है किसी वो गैस जो है लेज़र से भी हो सकता है और किसी सॉलिड स्टेट लेज़र से भी हो सकता है जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स होती हैं उनका नाम आपने याद रखना है कि उनका नाम रूबी लेज़र्स होता है सॉलिड स्टेट लेज़र्स को हम क्या कहते हैं रूबी लेज़र्स भी कहते हैं तो यहाँ तक हमने लेज़र एक्शन की बात कर ली बहुत डिटेल में अब हम आते हैं हिलियम नियॉन लेज़र की तरफ कि वो किस तरह से काम करती है ओके जी टॉपिक है हीलियम नियॉन लेजर गैस लेजर है एक गैस जिसमें 85 परसेंट एक ट्यूब जिसमें 85 परसेंट हीलियम और इसके अलावा 15 परसेंट नियॉन भरी हुई है हमने वो लेजर एक्शन के तौर पे चूज करनी है अब बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ये सेंट्रल आइटम है न्यूक्लियस है ये पहला शेल है और ये एक्साइटेड शेल है और आपको पता है कि इनके दरमियान में जो बैंड गैप है वो कितना है वो 10.2 पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड वोल्ट का है वो कितना है वो 20.61 पॉइंट सिक्स वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो हीलियम के केस में ये जो बैंड गैप है ये 20.61 पॉइंट सिक्स वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमने क्या करना है हमने ऑप्टिकल पंपिंग करवानी है लेट से मैं यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूँ ठीक है इस जगह पर लट से मैं कहता हूँ कि ये एनर्जी मौजूद है इस तरफ एनर्जी मौजूद है ये हीम का ग्राउंड स्टेट है ठीक है ये शेल नंबर वन है के शेल है हीम का किसकी बात कर रहा हूँ हीलियम का के शेल है और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे हीलियम के आइटम्स हैं लाखों की तादाद में जो यहाँ मौजूद हैं और वो कहाँ पे मौजूद हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं वो ग्राउंड स्टेट के में मौजूद हैं उसके बाद ये वाला शेल एल शेल है ये शेल कौन सा है ये एल शेल है और इस शेल को मैंने क्या नाम दिया इस शेल को मैंने मेटा स्टेबल स्टेट का नाम दिया ठीक है ये जो ये वाला शेल है ये मेटा स्टेबल स्टेट है जहरी बात है एल शेल एम शेल की नस्बत ज़्यादा स्टेबल है इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है इसे मेटा स्टेबल स्टेट में का नाम दिया अब बच्चों होना क्या है कि इस गैस ट्यूब में ये जो लेजर ट्यूब है इसमें मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना है और ऑप्टिकल पंपिंग करवानी है और यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के बाद यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो आइटम्स हैं वो लाखों की तादाद में जमा हो जाएंगे ठीक है 
इसके लिए हो सकता है कि मुझे जो ट्रांजेक्शन है वो ऊपर से करवानी पड़े लेकिन बहरहाल यहाँ पे लाखों की तादाद में एटम्स जमा हो गए और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गई और आपको पता है कि ये जो बैंड गैप है ये बैंड गैप कितना है ये बैंड गैप ट्वेंटी सिक्स वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये बैंड गैप कितना है ट्वेंटी पॉइंट सिक्स वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आइटम की नस्बत भी ज़्यादा हाई हाईली एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट फोटोन है ठीक है सो हीलियम में के शेल और एल शेल के अंदर बैंड गैप ट्वेंटी पॉइंट सिक्स वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अब मैंने इसकी बात कर ली अब बच्चों इस गैस ट्यूब के अंदर बाकी जो पंद्रह है वो नियोन गैस है और बच्चों नियोन गैस की भी जो मतलब शेल्स हैं ना उनका जो फासला है वो इससे मैच करता है दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे नियोन की बात करूँ तो ये नियोन एटम है ये नियोन एटम का जो के शेल है वो यहाँ पे बना रहा हूँ ये के शेल है जहरी बात है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी एक एटम के लिए और जो उसके बाद अगला शेल है मैं उसको ज़्यादा फासले पे नहीं बना रहा ठीक है असल में ज़्यादा फासले पे होता है वो एल शेल है और उसमें किसी एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ठीक है तो so, ये आठ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं और उसके बाद जो अगला शेल है ना एम शेल चूंकि वो हमारा टारगेट है इसलिए मैंने इसमें स्पेसिंग कम शो की है और उसमें ज़्यादा शो की है हालांकि ये स्पेसिंग जो ये वाली स्पेसिंग है वो इस स्पेसिंग की नस्बत कहीं ज़्यादा है तो ये जो हमारा एम शेल है जिसे मैंने मेटा स्टेबल स्टेट का नाम देना है मैं इसकी बात करने लगा हूँ सॉरी एम शेल यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर यह एम शेल है और जो ये वाला शेल है वो कौन सा शेल है वो एम शेल मौजूद है ठीक है तो इसमें जो हमारे पास ये एम शेल है ना इस एम शेल को क्या नाम दे रहे हैं इस एम शेल को हम मेटा स्टेबल स्टेट का नाम दे रहे हैं बल्कि यहाँ पे इस शेल को इन्होंने मेटा स्टेबल स्टेट का नाम दिया हमें यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है मेटा स्टेबल स्टेट जो है वो कौन सी है वो एम शेल है ठीक है एम शेल भी अपने से ऊपर शेल के नस्बत ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इसको भी मेटा स्टेबल स्टेट कहा जा सकता है ठीक है अब बच्चों यहाँ पे जो नियोन का एटम है ना उसमें जो यहाँ से यहाँ तक का बैंड गैप है दैट मीन्स अगर आप एटम को यहाँ से इस जगह तक एक्साइट करना चाहो तो वो बैंड गैप कितना है वो ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ठीक है तो बच्चों हीलियम के अंदर के और एल शेल के अंदर मौजूद जो बैंड गैप है वो ट्वेंटी पॉइंट सिक्स वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और नियोन एटम के एल शेल और एन शेल में जो बैंड गैप है वो ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट मीन्स इन दोनों के अंदर जो है वो एक मैचिंग है बैंड गैप्स की कि इसका बैंड गैप ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि एक दूसरे के बहुत करीब है लेकिन बच्चों अगर यहाँ से एक एटम डी होता है और उस दौरान वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन उस 20.61 की वजह से यहाँ से उठ के यहाँ तक नहीं जा सकता उसने उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करना ठीक है लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे कहीं नियोन एटम मौजूद हो और इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में हिलियम के आइटम्स मौजूद हों अब जहरी बात है एक एक्साइटेशन के लिए एक फोटोन चाहिए ये सारे मिलके के यहाँ से फोटोन रिलीज करते हैं कितना 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो जारी बात है रैंडम डायरेक्शन में लेकिन मैं फिलहाल नियोन आइटम पे स्ट्राइक करवाता हुआ शो कर रहा हूँ इससे क्या होगा इससे ये होगा कि यहाँ पे 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी लेकिन एटम का इलेक्ट्रॉन शेल नंबर एन तक नहीं पहुँच पाएगा उससे क्या होगा कि ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये एनर्जी कहाँ से आएगी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ हिलियम आइटम से आएगी और हीलियम एटम्स जब जारी बात है कि फोटोन रिलीज कर रहे हैं दैट मीन्स उसका एटम वापस यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता है तो उस दौरान वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन रिलीज करता है वो जब यहाँ से गुजरता है ये एटम ऊपर जाना चाहता है लेकिन नहीं जा सकता सेम उसी टाइम के ऊपर नियोन एटम के ऊपर जाके हीम का कोई एटम टकराता भी है और इतनी डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर दे देता है कुलिजन के दौरान हीम एटम चूँकि एट्टी इसलिए भरे हैं ताकि नियोन से वक्ता फ़क्ता टकराते रहें और इस दौरान वो डिफरेंस इन एनर्जी जो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो देते रहें तो इस तरीके से एक तरफ ये फोटोन आएगा और दूसरी तरफ सारे आइटम्स हीलियम के मिलके इकट्ठे कोलिजन करेंगे यहाँ पे नियोन आइटम के साथ और नियोन आइटम के इलेक्ट्रॉन्स को एल शेल से उठा के एन शेल में फेंक देंगे और यहाँ पर हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी ठीक है अब यहाँ तक मैंने एक आइटम के इलेक्ट्रॉन शो किए थे लेकिन अब मैं डिफरेंट आइटम्स के इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो चुकी है अब अगर मैं कहूं कि लेट से कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे एन शेल से वापस डी एक्साइटेशन करता है कहां की एल शेल की डी एक्साइटेशन करता है तो उसने 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज कर देना है जो आगे आगे मौजूद किसी और एटम ने एब्जॉर्ब कर लेना है ठीक है 20.66 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है वो आगे मौजूद किसी और नियोन आइटम ने एब्जॉर्ब कर लेना है क्योंकि वो
अब बच्चों एन शेल से एम शेल के अंदर जो जंपिंग करते हैं तो जो हमारे पास नियोन का केस है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है वो होती है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस दौरान 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज होता है ठीक है और अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा और लेमडा फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो एच सी ओवर ई होगा और लेमडा का फार्मूला क्या होगा सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू दिज पावर माइनस थर्टी फोर और स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू दिज पावर एट है और जो एनर्जी है वो वन पॉइंट नाइन सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी चार्ज की पुट कीजिए तो इससे जो आंसर आएगा वो सात सौ नैनोमीटर के करीब होगा एग्जैक्ट नहीं होगा हो सकता है सिक्स हंड्रेड समथिंग हो लेकिन मैंने ये अंदाजा बताया सेवन हंड्रेड नैनोमीटर के करीब का ये जो फोटोन है ये रिलीज होगा और ये वाली जो ट्रांजिशन है वो रेड कलर में लाई करेगी ये वाली ट्रांजिशन क्या होगी वो रेड कलर में लाई करेगी अब जैसे ही ये वाला फोटोन यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे एक दफा स्पॉन्टेनियस एमिशन कर जाएगा तो अगर तो इसकी ये ट्रांजिशन लेजर ट्यूब की डायरेक्शन में नहीं है किसी और डायरेक्शन में है तो इसने एब्जॉर्ब हो जाना है लेकिन वो पहला एटम जो कि लेजर एटम लेजर ट्यूब की डायरेक्शन में फोटोन रिलीज करेगा उसके फोटोन रिलीज करते ही यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ कि रेड कलर का फोटोन रिलीज हुआ आगे मौजूद लाखों आइटम्स ने क्या करना है उन्होंने स्टीमुलेटेड एमिशन करनी है और करने के लिए यूज होती है जो कि सेम डायरेक्शन में तमाम फोटोन्स ट्रेवल करते हैं और बहुत दूर तक मार्क करते हैं ठीक है सो so, इस तरह से बहुत दूर तक जाने की वजह यह है कि वो नैरो बीम में और स्ट्रेट बीम में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो यहाँ तक हमने हिलियम नियॉन लेजर की बात कर ली है अब जरा मैं थोड़े से इसके यूजेज बता दूँ इसके यूजेज क्या है पेज नंबर टू फिफ्टीन पर पढ़ रहा हूँ यूजेज ऑफ लेजर इन मेडिसन इंडस्ट्री लेजर बीम आर यूज एज सर्जिकल टूल्स फॉर वेल्डिंग डिटैच रटीना दैट मीन्स आई सर्जरी में यूज़ होती है द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेजर कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय टिश्यू इन अ लोकलाइज एरिया टैरी टैनी ऑर्गेनिल विद आ लिविंग सेल्स हैव बिन डिस्ट्रॉयड बाई यूजिंग लेजर्स टू स्टडी हाउ द एबसेंस ऑफ ऑर्गेनली इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द सेल फॉर एग्जाम्पल किसी सेल के अंदर साइटोप्लाजम या किसी और इस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करके देखेंगे कि सेल उसके बगैर किस तरह से बिहेव करता है फाइनली फोकस बीम ऑफ लेजर हैड बी यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसरस एंड प्री कैंसर सेल्स तो भाई कैंसर मेगनेट टिश्यू डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती है द हीट ऑफ लेजर सील्स ऑफ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स इन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज डिजीज एरिया से जो बॉडी की है वहाँ से डिजीज ना फैले तो उन कैपिलरीज को सील कर दिया जाता है ताकि वहाँ से जो है वो ब्लड फ्लो ना हो द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल एरिया बाई लेजर बीम इज यूज फॉर द वेल्टिंग एंड मशीनिंग मेटल्स एंड फॉर ड्रिलिंग टैनी होल्स इन हार्ड मटीरियल तो ड्रिलिंग वगैरह के लिए कटिंग वगैरह के लिए यूज होता है द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ लेजर बीम इज ऑल्सो यूज टू फॉर द सर्वेयर फॉर लाइनिंग अप इक्विपमेंट स्पेशली इन इन एक्सेबल लोकेशन तो अलाइन करने के लिए यूज होता है इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन में न्यूक्लियस टकराना होता है उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है प्रेशर की सूरत में या हीट की सूरत में तो हम बहुत ज़्यादा लेजर बीम को एक जगह पर फोकस करके इतना टेम्परेचर जनरेट कर लेते हैं जो कि सूरज की कोर पे हो और वहाँ पे हम फ्यूजन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं अच्छा उसके बाद है इट कैन बी यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन अलॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर में लेजर बीम ब्लिंकिंग करती है और वन की सूरत में सिग्नल ट्रांसमिट करवाती है एंड लेजर बीम कैन बी यूज टू जनरेट टाइनी जनरेट थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्रोसेस कॉल्ड होलोग्राफी तो भाई होलोग्राफी क्या होती है होलोग्राम ये होता है कि लेट से यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक लेजर बीम आ रही है इनविजिबल है एक लेजर बीम इस डायरेक्शन में आ रही है वो भी इनविजिबल है लेकिन जिस पॉइंट पे क्रॉस करती हैं वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ बनती है और वहाँ पे एक ब्राइट डॉट अपेयर होना शुरू हो जाता है अगर वहाँ पर डस्ट वगैरह काफ़ी मौजूद हो ठीक है क्योंकि लाइट ने अपना इफेक्ट तभी शो करना होता है जब वो किसी मैटर के ऊपर पड़ती हो एब्सोलूट एमटीनेस में लाइट ने अपना इफेक्ट शो नहीं करना तो बच्चों यहाँ पे जिस पोजीशन पे दोनों लेजर बीम क्रॉस करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे वो लाइट का डॉट अपेयर होगा और इस तरह के बहुत सारे डॉट्स मिलके 3D डी इमेजेस भी बना सकते हैं ठीक है सो हॉलोग्राम्स जो हैं वो भी जो है वो किसी पर्सन की गैर मौजूदगी में वहाँ पे उसकी प्रेजेंस शो करने के लिए यूज़ होते हैं और इस फिनमिना को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं होलोग्राफी तो यहाँ पर चैप्टर कम्प्लीट है एक्सरसाइज क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ट्वेंटी है वट आर एडवाटेजेज ऑफ लेजर ओवर ऑर्डिनरी लाइट तो भाई लेजर जो है वो मोनोक्रोमेटिक है दैट मीन सिंगल कलर्ड है सिंगल फ्रीक्वेंसी है कलर फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है कलर्स वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होते वेवलेंथ चेंज हो सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी का चेंज ना हो रही हो तो कलर वही रहता है वेवलेंथ कब चेंज हो रहा होगा जब लाइट फॉर एग्जांपल पानी से निकल के बाहर आएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी लेकिन
अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन अटोमिक लेवल तो भाई पॉपुलेशन इन्वर्जन जब होगा नहीं लेट से मैं कहता हूँ कि एक अकेला एटम है जो कि मेटा सेबल स्टेट में है वो डी एक्साइट हो गया फोटोन रिलीज हो गया तो क्या फायदा अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन है वह लाखों करोड़ों की तादाद में एटम मेटा स्टेबल स्टेट में जमा है तो एक फोटोन का रिलीज होते ही सारे फोटोन इकट्ठे रिलीज हो जाएंगे और उस सूरत में हमें इंटेंस मोनोक्रोमेटिक और यूनि डायरेक्शनल और कोहेरेंट बीम जो है वो अचीव हो जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी ठीक है सो हमने ये जो है लेजर का टॉपिक कम्प्लीट कर लिया जरा मैं आपके क्वेश्चन देख लूँ मीन अहमद पूछ रहे हैं सर फिजिक्स में फुल मार्क्स कैसे आते हैं बच्चे पढ़े बगैर कोई चारा नहीं है अच्छा अहमद फिर से पूछनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है तो बच्चों जरा बताओ इनका कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है ओके okay, बच्चों यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर आ, आ, करते हैं और इन शाह जो है वो हम मंडे से आई थिंक जो है वो रिविजन एंड टेस्ट सेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर इसके एक्सरसाइज के नोमरिकल्स और जो चैप्टर ट्वेंटी वन है वो रिविजन एंड टेस्ट सेशन में ही कवर हो पाएगा ठीक है सो so, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं इन शाला फिर मिलते हैं खुदा हाफिज़